അസ്സലാമലൈക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഒരു ഇവനി സ്റ്റാക്കിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാട മുട്ടയും പൊട്ടാറ്റയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് റോൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം എങ്ങനെയാ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവനി സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വീഡിയോ കാണാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിന് ഇവിടെ പൊട്ടാറ്റോ കാടമുട്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ കാടമുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള അതാണ് എടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോയും കാടമുട്ടയും ഒക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് കറിവേപ്പില പിന്നെ മല്ലിയില അതുമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള വേഗം വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള കുഞ്ഞുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഈ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചതച്ചപ്പ് കിട്ടിയത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിലധികം ആവണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ് വേറെ മസാല പൊടികളൊന്നും ഇതിലിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യണില്ല നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു നാല് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ അത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കിച്ചണിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാണ്ടാണ് ഒരു ഇരുണ്ട കളറ്
അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയ ഒരു മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടാറ്റോയും ഉള്ളിയൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാം വിധം ചൂടൊക്കെ ആറുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് തണുത്ത് വരുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയാ കവർ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മള് കാടമുട്ട എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ മിക്സിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കാടമുട്ട അതിനകത്താവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ്ഗിന്റെ അകത്ത് എഗ്ഗിന്റെ പുറത്ത് സോറി ഇനി ഒരു ബ്രെഡിന്റെ സ്ലൈസ് എടുത്ത് അത് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ സാധാ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതിലത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അതിന് പുറത്ത് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രെഡിന്റെ സ്ലൈസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എന്താ അത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലും മതി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മുരുമുരാന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാടമുട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സിൽ എന്താ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡിലും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാകത്ത ഒരു എന്താ ബോളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരുപാട് വലുതാകണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പിടിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയില് നന്നായി നല്ല തിളച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായി നമുക്ക് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഓരോന്നായിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗം ബ്രൗൺ കളർ ആവും ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വരും ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം കിടക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പായ നമ്മുടെ ബോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാടമുട്ട പൊട്ടാറ്റോ ബോള് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഇരിൻ്റെ കളറ് ഇനി ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാടമുട്ട പൊട്ടാറ്റോ ബ്രെഡ് ബോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ
അപ്പം അറിയാലോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് അപ്പം താങ്ക് യു അസ്ലാം